হ্যালো আজকে আমরা চ্যাপ্টার ফাইভ কেমিক্যাল বন্ড নিয়ে একটু পড়ব তো কেমিক্যাল বন্ডের একদম আগের লেকচারটা ব্যালেন্স ইলেকট্রন ছিল তো এখন অক্টেট্রুল এগুলো সম্পর্কে একটু জানব তো অ্যাটমগুলো কি করে নর্মালি তারা লাস্ট অরবিটালে আটটা করে ইলেকট্রন রাখতে চায় আটটা করে ইলেকট্রন রাখতে চাওয়া রাখলে তখন তারা বেশি স্টেবল হয় ঠিক আছে তো অ্যাটমস রেন টু গেইন অর লুজ ইলেকট্রনস অর শেয়ার ওয়ান ওর মোর অফ দ্য ব্যালেন্স ইলেকট্রনস টু অ্যাচিভ এ ফিল্ড আউটার ইলেকট্রন ফিল্ড মানে তোমার আটটা থাকবে আটটা যদি আউটার শেলে থাকে তখন সেটা ফিল্ড আমি বলবো আচ্ছা আয়ন কি জিনিস আয়ন কথাটা মানে হলো অ্যাটমস মে লুজ অর গেইন ইলেকট্রনস ইন অর্ডার টু হ্যাভ এ কমপ্লিট আউটার শেল অ্যাটমগুলো কি করতে পারে ইলেকট্রন ছেড়েও দিতে পারে আবার গেইনও করতে পারে আচ্ছা তো এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের দেখো লাস্ট অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সে কি করবে একটা ইলেকট্রন গিভ আপ করবে আচ্ছা তাহলে এই যে সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন গিভ আপ করার পর দেখো তো এটা এই লাস্ট অরবিটাল তো তখন আর থাকবে না তাহলে তখন ওর এখানে টোটাল লাস্ট অরবিটালে ইলেকট্রন আছে কয়টা দেখো কাউন্ট করে দেখবা যে টোটাল আটটা ইলেকট্রন আছে আচ্ছা তাহলে যখন ওয়েন অ্যান্ড ইলেভেন লুজেস অ্যান্ড ইলেকট্রন ইট বিকামস পজিটিভলি চার্জ কেন পজিটিভলি চার্জ হলো কারণ ওর আগে ছিল টোটাল সোডিয়ামের আগে প্রোটন কয়টা ছিল আর ইলেকট্রন কয়টা ছিল সোডিয়ামের এখানে প্রথম অবস্থায় এই অবস্থায় প্রোটন ছিল এগারোটা ইলেকট্রন ছিল ইলেভেন আচ্ছা এগারোটাই ছিল কিন্তু যখনই একটা ইলেকট্রন চলে গেল তখন ইলেকট্রন কয়টা হয়ে গেল দশটা এখন প্রোটনের চার প্রোটনকে আমরা প্লাস ইলেভেন আর ইলেকট্রন হলো মাইনাস টেন দশটা যেহেতু আছে তাহলে মাইনাস টেন হলো তাহলে প্লাস ইলেভেন আর মাইনাস টেন অ্যাডিশন করলে কত হয় প্লাস ওয়ান আচ্ছা এই জন্য এগুলোকে আমরা পজিটিভ আয়ন বলবো আচ্ছা আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ সোডিয়ামে এখানে শুধু ইলেকট্রনটা চলে গেছে প্রোটনগুলো কিন্তু আগের মতোই থাকবে আচ্ছা এবার ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে একটু দেখি ফ্লোরিন গ্রুপ সেভেন সেভেনটিনের একটা ইলেভেন তার মানে ওর লাস্ট অরবিটালে কয়টা থাকা উচিত ষাটটা আচ্ছা এখন কিভাবে আমরা দেখো তো ওর কিন্তু সাতটা থাকার মানে কি লাস্ট অরবিটালে আমরা কি জানি অক্টের ট্রুল অনুযায়ী হলো লাস্ট অরবিটালে আটটা থাকতে হবে ওর কিন্তু একটা এখানে দু তিনটা পেয়ার তিন দুগুণা ছয়টা একে সাতটা আছে তাহলে একটা যদি ইলেকট্রন হয় তখন ও পজিটিভলি মানে সরি তখন ওর আউটার শেল ফিল আপ হয়ে যাবে এই যে একটা ইলেকট্রন যদি ও কারো কাছ থেকে ধার পায় ধরো সোডিয়ামের কাছ থেকে ধার পেলো তখন সে কি হয়ে যাবে ওর ব্যালেন্স শেলটা ফিল আপ হয়ে যাবে এখানে খেয়াল করো এখানে প্রোটন ছিল নয়টা ইলেকট্রনও কিন্তু নয়টা এই ব্লু মার্ক করা এগুলো ইলেকট্রন বোঝানো হচ্ছে এখন তাহলে টোটাল চার্জ কত হবে নয়টা প্রোটন আর নয়টা ইলেকট্রনের টোটাল চার্জ নেট চার্জ জিরো এখন যখনই আমি একটা ইলেকট্রন অ্যাড করলাম তাহলে ইলেকট্রন কত হয়ে গেল টেন ইলেকট্রনস এটাকে প্লাস নাইন এটাকে মাইনাস টেন চিন্তা করো প্লাস নাইন থেকে মাইনাস টেন প্লাস নাইন আর মাইনাস টেন অ্যাড করলে সাব কত থাকবে মাইনাস ওয়ান থাকবে এই জন্য ফ্লোরিনের চার্জ হবে কত নেগেটিভ চার্জ আচ্ছা তাহলে কনভার্সলি ওয়েন অ্যান্ড এলেমেন্ট গেইনস অ্যান্ড ইলেকট্রন তাহলে ফ্লোরিন কী করলো একটা ইলেকট্রন গেইন করলো গেইন করার কারণে ইট বিকামস নেগেটিভলি চার্জ দিস ইজ বিকজ ইট নাও হ্যাজ মোর ইলেকট্রনস দ্যান প্রোটনস ধরো তুমি আগে তোমার তুমি কারো কাছ থেকে ব্যাপারটা এভাবে মনে রাখবা তুমি কাউকে টাকা ধার দিস যেমন মেটালগুলা কি করে অলস টাকা ধার দেয় মানে ইলেকট্রন ধার দেয় ইলেকট্রন গিভ আপ করে তাহলে তারা পজিটিভলি চার্জ হয়ে যায় আর যখন তুমি কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিস ওই টাকা কোনো টাকা ধার নিবা তার মানে তুমি ঋণি হয়ে গেল ঋণি হওয়া মানে হলো নেগেটিভ চার্জ হওয়া ঠিক আছে আচ্ছা এখন ব্যালেন্স ইলেকট্রনস অ্যান্ড আয়নস দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস লস্ট অর গেইন ডিপেন্ডস অন দ্য ব্যালেন্স ইলেকট্রনস অফ দ্য ইলেভেন দ্য আউটার শেল আচ্ছা এটার মানেটা কি ব্যালেন্স ইলেকট্রনের উপর পুরো ব্যাপারটা ডিনভার করবে কিভাবে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের আর সোডিয়ামের ছবি এখানে দেওয়া আছে সোডিয়ামের লাস্টে আছে একটা ম্যাগনেশিয়ামের লাস্টে আছে দুইটা তাহলে ও কয়টা ইলেকট্রন ছাড়লে ও অক্টেট্রোল ফিল আপ করবে ও দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে একটা এখানে একটা দুইটা ছেড়ে দিলে তখন ও দেখো তো নিয়নের মতো ইলেকট্রন কনফিগারেশন ডেভেলপ করতে পারবে আচ্ছা আর সোডিয়ামের কি আছে ওয়ান ভ্যালেন্স ইলেকট্রন একটা তাহলে ও কয়টা গিভ আপ করবে একটা ইলেকট্রন একটা গিভ আপ করবে ঠিক আছে তাহলে ওর ব্যালেন্সই কত ওয়ান 
ওর ম্যাগনেশিয়াম ভ্যালেন্সি টু ও এটা গ্রুপটা তুমি যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু ইজি হয়ে যায় সোডিয়াম গ্রুপ ওয়ানের মূল সো ওর ভ্যালেন্সি ওয়ান ম্যাগনেশিয়াম গ্রুপ টু এর সো ওর ভ্যালেন্সি টু আচ্ছা ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস অ্যান্ড নিউট্রাল অ্যালেন্স মেটাল অ্যান্ড ট্রানজিশন মেটালস হ্যাভ এ স্মল নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস আচ্ছা রিমেম্বার দ্য গ্রুপ নাম্বার টেলস ইউ নাম্বার অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস দ্য এলিমেন্ট হ্যাস তো তুমি আমি যে এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে আগের ভিডিওতে ওটা একটু দেখে নেবা তো গ্রুপ নাম্বারগুলো মনে রাখলেই হয়ে যায় মেটাস লুজ ইলেকট্রনস বিকজ দে ক্যানট অ্যাফোর্ড টু গেইন এ লার্জ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কারণ তোমার একটা মেটালের ধরো তুমি হয়তো ভাবতে পারো যে আচ্ছা স্যার আমরা সোডিয়ামকে যদি আরও সাতটা ইলেকট্রন দেই তাহলে তো ওর অক্টেট ফিল আপ হয় না এতগুলো ইলেকট্রন দেওয়াটা নেয়াটা আসলে ওর জন্য ডিফিকাল্ট ঠিক আছে এত ইলেকট্রন নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি ওর নাই আচ্ছা এই কারণে মেটাল সাধারণত গিভ আপ করে আচ্ছা ক্যালসিয়াম এগুলো কেন করে সেটার ব্যাখ্যা হয়তো তোমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পাবা এই লেভেলে তোমাদের এগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা নেই আয়নাইজেশন এনার্জির একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা সো ক্যালসিয়াম ডাজ নট হ্যাভ এনাফ প্রোটনস টু অ্যাট্রাক্ট সিক্স ইলেকট্রন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে দেখবা ক্যালসিয়ামের লাস্ট অরবিটালে এই যে দেখো এখানে দুইটা আছে তাহলে ওর আরও ছয়টা দিলে তো আটটা হয়ে যেত কিন্তু ওর সাধারণত এটা করে না ক্যালসিয়াম গ্রুপ টু এর ইলেমেন্ট সো কী করে এই দুইটা ইলেকট্রন এই যে এই দুইটা ইলেকট্রন গিভ আপ করে দেয় সো মেটালরা অলওয়েজ ইলেকট্রন গিভ আপ করবে আচ্ছা নন মেটালস নন মেটালসগুলোর ক্ষেত্রে কী দেখো এই যে দেখো ওদের কিন্তু লাস্টে সাতটা থাকে অথবা ছয়টা থাকে এখানে কয়টা আছে একটা তিনটা পাঁচটা সাতটা তাহলে ওর কয়টা নিতে পারবে একটা সাতটা ইলেকট্রন ছাড়ার জন্য অনেক বেশি এনার্জি দেওয়া লাগে এই জন্য সাধারণত ওরা সাতটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় না ওরা একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয় আচ্ছা আর তো আমরা নন মেটালগুলোর ক্ষেত্রে দেখব ওরা ইলেকট্রনগুলো নিয়ে নেবে ঠিক আছে তাহলে এখানে এটা কে এটা কোন এলিমেন্ট এটা হলো ক্লোরিন এলিমেন্ট তো ক্লোরিন কি করবে একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেবে আচ্ছা ন্যাচারাল লাইন্স অ্যাটমস মে লুজ অর দেখতে পজিটিভ সাইনের মতো সো ইজিলি মনে রাখা যায় টিটা আর পজিটিভ সাইনটা দেখতে প্রায় কাছাকাছি তাহলে ক্যাটায়ন মানে পজিটিভ চার্জ অ্যানায়ন মানে অ্যান আয়ন আয়ন কথাটা মানে কি চার্জ আর কি অ্যান আয়ন একটা আয়ন ওন নিচ্ছে সো এই জন্য নেগেটিভ চার্জ আচ্ছা আবার এভাবে মনে রাখা যায় যে অ্যানায়ন মানে অ্যানয় করা বিরক্ত করা বিরক্তি করার কাজ কি নেগেটিভ একটা কাজ সো অ্যানায়ন মানে নেগেটিভ কাজ বা নেগেটিভ চার্জ আচ্ছা আয়নিক বন্ড তো মেটাল আর নন মেটাল মিলে আয়নিক বন্ডগুলো হবে তবে এটার জন্য আরও কিছু ব্যাপার আছে সেটা আমি পরের লেকচারে দিব যে কীভাবে আমরা আয়নিক বন্ড বুঝবো বা কোভালেন্ট বোর্ড বুঝবো একটা মেথড আছে ওটা নিয়ে আমরা পরের লেকচারে দিব মেটাল প্লাস নন মেটাল এই দুটা মিলে কি হবে অলওয়েজ আয়নিক বন্ড আচ্ছা যেমন সোডিয়াম গ্রুপ ওয়ানের মিলিমেন্ট ক্লোরিন গ্রুপ সেভেন্টিনের মিলিমেন্ট এখান থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রডিউস হয় সোডিয়াম কি করে আমরা একটু আগে থেকে এসেছি সোডিয়াম কি করে ইলেকট্রন লোজ করে কারণ ওর জন্য একটা ইলেকট্রন লুজ করা ইজি তাহলে ও যদি ইলেকট্রন লুজ করে তাহলে কি হয়ে যায় ক্যাটায়ন হয়ে যায় পজিটিভ চার্জ হয় এই যে আচ্ছা সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন লুজ করবে এই যে ও একটা ইলেকট্রন লুজ করবে ওই যে ইলেকট্রনটা লুজ করবে ওইটা সে কাকে দেবে ক্লোরিনকে দিল ঠিক আছে আচ্ছা ক্যালসিয়াম কি সরি এখানে ক্যালসিয়াম হবে না ক্লোরিন হবে ক্লোরিন গেনস অ্যান্ড ইলেকট্রন অ্যান্ড বিকামস অ্যান্ড অ্যানাউট ক্লোরিন মাইনাস তাহলে ক্লোরিন কি হয়ে যাবে সিএল মাইনাস হয়ে যাবে দিস চেঞ্জেস অ্যালাউ বোথ সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরিন টু হ্যাভ এইট ইলেকট্রন সোডিয়াম যখন একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে তখন আটটা হয়ে যাবে আবার ক্লোরিনে যখন একটা ইলেকট্রন নিবে ও লাস্ট অরবিটালে কয়টা হয়ে যাবে আটটা হয়ে যাবে এই যে দেখো এই যে ইলেকট্রন ছাড়ার পর সোডিয়ামের লাস্ট অরবিটালে কয়টা আটটা আর ক্লোরিনের কয়টা এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা চার পেয়ার মানে আটটা আচ্ছা এবার বন্ডিংয়ের জন্য আরেকটা ব্যাপার কাজ করে সেটা হলো পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ অ্যাট্রাক্ট করবে এই যে দেখো পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ ওরা কী করবে সরকম সময় অ্যাট্রাক্ট করবে আর পজিটিভ পজিটিভ কী করবে আর নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ কী করবে রিপেল সেম বা লাইক চার্জ রিপেল করে আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চার্জ যদি থাকে অপোজিট চার্জ যদি থাকে তারা পরস্পর অ্যাট্রাক্ট করে এরপরে এখান থেকে আমরা যে টেবিল সলটা পাই টেবিল সল্ট পাই পাওয়া যায় এভাবে সেম প্রসেসে ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রেও সেম ঘটনাটা ঘটে খেয়াল করে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের লাস্ট অরবিটা ম্যাগনেশিয়াম যেহেতু গ্রুপ টু এর মূল্য 
সো ম্যাগনেশিয়ামের লাস্ট অর্বিটালে কয়টা ইলেকট্রন আছে একটা দুইটা আচ্ছা সে কি করবে দুইটা ইলেকট্রন এই যে লাস্ট অর্বিটালে যে দুইটা ইলেকট্রন ও গিভ আপ করবে গিভ আপ করে সে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসে পড়ে দুইটা ইলেকট্রন গিভ আপ করছে তাই টু প্লাস বুঝানোর জন্য যে আমি দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে আচ্ছা আর অক্সিজেন কি অক্সিজেন দুইটা ইলেকট্রন লাগে তাই অক্সিজেন কি করে ওই দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয় তাহলে ম্যাগনেশিয়াম আর অক্সিজেন মিলে হয় এম জিও এটাকে মজা করে ও এম জিও বলে ঠিক আছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আচ্ছা আমরা নামগুলো নিয়ে পরে আবার বলবো যে কিভাবে নামগুলো হচ্ছেন আমি নামগুলো অবশ্য পড়াইছি তোমাদের আচ্ছা কোবাল এন্ড বার্স ওয়েন টু নিউট্রাল নন মেটার্স শেয়ার ইলেকট্রন দে ফর্ম এ কোবাল এন্ড মানে ওরা ভাগাভাগি করে ঠিক আছে দুজন মেলা পিজ্জা খাইতে গেছে দুজন এটার একটা গল্প বলছিলাম তোমাদের আগের লেকচার পিজ্জা খাইতে গেছে তো পিজ্জাটা দুজন ভাগাভাগি করে খাবে টাকা দুজনে গেছে গেছে অর্ধেক অর্ধেক মিলা ঝিলায় খাওয়া আচ্ছা তো এখানে কোনো আয়ন থাকবে না তবে এখানে একটা ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাসের ব্যাপার আছে আচ্ছা খেয়াল করে দেখো হাইড্রোজেন ওর লাস্ট অর্বিটালে আছে একটা এই হাইড্রোজেন ওর লাস্ট অর্বিটালে একটা অক্সিজেনের লাস্ট অর্বিটালে কয়টা আছে ছয়টা এখন হাইড্রোজেন একটা চলে গেলে ওর অস্তিত্ব থাকে না এই জন্য ও কি করে শেয়ারিং করতে হয় আবার অক্সিজেন এই যে ওর ছয়টা ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারে না আচ্ছা তাহলে হাইড্রোজেন একটা ছেড়ে দিতে পারে না অক্সিজেন ও কি করতে পারতেছে না হাইড্রোজেনের কাছে নিয়ে আসতে পারে না তখন ওরা বলে সমঝোতায় আসে যে আজকে ঠিক আছে আমরা তাহলে ভাগাভাগি করি হাইড্রোজেনের একটা অক্সিজেনের সাথে গেলে তখন অক্সিজেন সারটা হয়ে গেল কিন্তু আরেকটা তো লাগবে তখন আরেকটা হাইড্রোজেন এসে ওর অক্সিজেনের অভাবটা ফিল আপ করে তাহলে ওইখান থেকে আমাদের পরিচিত জিনিস আইস টু দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন এইস টু প্রডিউস হয় এটা হলো কোবল এন্ড বন্ডের মেইন থিওরম এখানে ডো নট লুজ অর নট গেইন ইলেকট্রন এখানে তারা দে শেয়ার দেম ইন অর্ডার টু কমপ্লিট দেয়ার ব্যালেন্স ইলেকট্রন তারা তাদের ব্যালেন্সই ফিল আপ করার জন্য এখানে দেখো হাইড্রোজেনের কয়টা হয়ে গেল একটা দুইটা এই হাইড্রোজেনের কয়টা একটা দুইটা হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের জন্য অক্টেট্রুল না ওদের জন্য গ্রুপ টু মানে ওদের হলো দুইটা ইলেকট্রন যদি থাকে তখন ওরা ফিল আপ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে অক্সিজেনেরও দেখো এখানে কয়টা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে অক্সিজেনেরও কিন্তু আটটা হয়ে গেল শেয়ারিং এর মাধ্যমে আচ্ছা এবার তোমাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে মিথেন কার্বন এইটা কিভাবে ফর্ম হলো দেখো কার্বন কিন্তু ওর লাস্ট অর্বিটালে আমি এখানে নীলগুলা দিয়ে কার্বনকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে আর লালগুলা দিয়ে হাইড্রোজেনকে বোঝানো হচ্ছে খেয়াল করে দেখো কার্বনের লাস্ট অর্বিটালে ইলেকট্রন আছে চারটা তাহলে ওর আরও কয়টা ইলেকট্রন লাগবে চারটা তাহলে একটা হাইড্রোজেন এসে ওর একটা হাত ফিল আপ করবে আরেকটা হাইড্রোজেন আরেকটা ফিল আপ করবে আরেকটা হাইড্রোজেন সে আরেকটা ফিল আপ করবে আরেকটা হাইড্রোজেন সে আরেকটা মনে করো তোমরা আট টাকা দামের একটা জিনিস খাবা এখন ফ্রেন্ড হয়েছো চার পাঁচজন একটা কার্বন হলো বড় লোক ওর কাছে চার টাকা আছে বাকি সবার কাছে এক টাকা করে আছে আর তোমরা আট টাকা দামের জিনিসটা খেতে গেলে তোমাদের সবারই টাকাগুলো কি করতে হবে একসাথে করতে হবে ঠিক এই কাজটাই করে মিথেন ঠিক আছে ও একলা চার টাকা দিতেছে চারটা ইলেকট্রন আর বাকিরা কি করতেছে একটা এই হাইড্রোজেন একটা এই হাইড্রোজেন একটা এই হাইড্রোজেন একটা একটা করে ইলেকট্রন দিচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কি হয় হাইড্রোজেনে আছে একটা এখানে ক্রস দিয়ে হাইড্রোজেনেরটা বোঝানো হচ্ছে আর গোলগুলো গোল ব্লু কালার গুলো দিয়ে রাউন্ড ডাকার শেপগুলো দিয়ে ক্লোরিনের অর্বিটালের লাস্ট ক্লোরিনে কিন্তু লাস্ট অর্বিটালে একটা থাকে হাইড্রোজেনেরও এখানে একটা তো ক্লোরিনের দরকার কয়টা একটা হাইড্রোজেনের দরকার একটা তখন এরা কি করে মানে ওর কাছে আছে ষাট টাকা ওর কাছে আছে এক টাকা তাহলে আট টাকা দামের একটা জিনিস খেতে গেলে ওদের দুজনের ভাগাভাগি করতে হবে কারণ ক্লোরিন একটা নিতে পারতেছে না হাইড্রোজেনের কাছ থেকে জোর করে হাইড্রোজেনও কি করতে পারতেছে না ওর একটা ইলেকট্রন দিতে পারতেছে না এই জন্য তখন ওরা বাধ্য হয়ে শেয়ারিংটা করে তাহলে হাইড্রোজেন যখন শেয়ারিং করবে তখন হাইড্রোজেন হয়ে যাবে এখানে একটা এখানে একটা দুইটা আবার ক্লোরিনের কি হয়ে যাবে ওর কিন্তু একটা দুইটা এখানে দুইটা চারটা ছয়টা এখানে দুইটা আটটা ঠিক সেম ঘটনা ঘটে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের লাস্ট অর্বিটালে কয়টা থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা গোলগুলো দিয়ে ব্লু কালার রাউন্ড শেপগুলো দিয়ে নাইট্রোজেন বোঝানো হচ্ছে ওর থাকে পাঁচটা এখন হাইড্রোজেনের কয়টা থাকে একটা করে তাহলে হাইড্রোজেন শেয়ারিং এর জন্য আসবে একটা হাইড্রোজেন ফিল আপ করার পর এই হাইড্রোজেনটা মনে করো যে আসলো তাহলে ওর কাছে কয় টাকা হলো পাঁচ টাকা ছিল এক টাকা হলো ছয় টাকা এইবার আরও দুই টাকা লাগে তাহলে আরেকটা হাইড্রোজেন এসে আরেক টাকা লাগবে ষাট টাকা আরেকটা হাইড্রোজেন আসবে আরেক টাকা লাগবে আট টাকা সেম ঘটনা ঘটে অক্সিজেন অক্সিজেন সেম টাইপের হাইড্রোজেন হাইড
তবে কিছু কিছু সিচুয়েশনে ওদেরকে রিয়াকশান করানো যায় ওগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো ঠিক আছে সো দ্যাটস অল ফোন টুডে